hora esse site, velho. Já usou o hack? Já. Pra desenhar sozinho ou com outras pessoas? Não tinha sua. Olha o hack socializado aí. <risos> Diferente do RPG. <risos> Salve, metaleiros! Hoje a gente vai ter um vídeo diferente aqui com os ilustradores da Hoplon pra me ajudar nesse vídeo. Chama o primeiro excelentíssimo Super Paulo Ítalo. E aí? Beleza, Paulo? Beleza. <risos> e também com a gente, Raxono. Olá. O que vocês fazem na Hoplon, só pra galera ter uma ideia certinha? Eu sou diretor de arte na Hoplon aqui, do projeto Heavy Metal Machine. Eu sou o artista 2D, eu estou aqui para desenhar um pouco os concepts, fazer um concept das ideias e tentar mostrar o processo de forma de brincadeira. Bom, então como o Hack falou, a gente vai desenhar alguns concepts que foram sugeridos pelos próprios jogadores no, no fórum, no nosso site. E daí vocês vão ter 10 minutos para desenhar cada um a sua própria versão, beleza? Certo. Boa! Então aí, pra começar o nosso duelo de, de ilustradores, uma sugestão... Axel, não vim com sangue nos olhos, você ah, não. É? Eu tô brabo, tá. Eu vim pra te destruir. <risos> o hack no game ele quer matar todo mundo, daí no duelo de ilustrador ele não consegue matar o inimigo. É o Marco de ódio. O maluco é brabo. Aqui é a nossa primeira sugestão de personagem que vai ter, ser desenhada. Lembrando que é só uma brincadeira. Os personagens, a princípio, não vão virar personagens no futuro. Talvez virem, talvez não. Eles estão deixando a gente sonhar! Mas não é porque ele vai ser desenhado que isso é certeza. Então, a primeira sugestão é do Cold Hands. E ele sugeriu que o, o nome do carro chamaria Pirueta. Piruleta. Piruleta! Vou contar um pouco da lore aqui da, da pilota, tá? É uma fiel seguidora e apaixonada pelo Killer Jay. Ela é experiente em robótica e criação de armas, e ajudou o Killer Jay a desenvolver todas as suas armas. Ela quer entrar na arena para auxiliar o Killer Jay e causar muita confusão. A sugestão da, do piloto seria ela usar uma máscara com pena multicolorida e uma roupa de bailarina cheia de confete. E o carro dela seria um carro smart bem pequeno, branco e cheio de bolinha colorida. Mimito. Mas pro carro a gente precisa saber também quais são as habilidades desse carro. A passiva dela chama Me Abraça. Quando ela morre, ela solta vários ursos de pelúcia que se prendem em carros inimigos, causando dano por segundo. A habilidade 1 dela chama Guarda-Chuva. Ela cria um guarda-chuva que protege de projéteis à frente dela por um tempo. Vira um torpedo quando chega no tempo máximo e a segunda ativação o guarda-chuva se transforma em um torpedo mais rápido e atinge os oponentes. É um transforma. Então vamos para a arma 2 agora, chama Yoyo. Ela lança dois Yoyos que ficam girando nas laterais do carro, causando dano por segundo em quem tocar. A arma 3 chama Você gira em volta de mim. Ué? Ela cria um peão debaixo do carro, com serra nas bordas que causa dano. <risos> oh, não desenha ainda, calma, calma, não calma. Sei, calma. Oh, 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 calma, dá Ctrl Z, depois tu dá Ctrl Shift Z. Foi roubado! E tem a ult, vamos só finalizar aqui a ult. A última chama Brick Shield. Se envolve em uma caixa de blocos que protege de dano durante alguns segundos. Ela não consegue usar outras habilidades enquanto estiver com essa habilidade ativada. E aí, estão prontos? Às vezes não. Então vamos desenhar a pirueta em 3, 2, 1, valendo. <risos> Ele é muito rápido. Geralmente a gente não faz só um desenho, a gente faz vários... É que a gente faz diversas explorações, né? É. No, no começo o carro pode ser qualquer coisa, então a gente tem que descobrir qual é a melhor tradução para esse carro, né? Tradução das mecânicas do jogo. As mecânicas guiam tudo, né? Toda a produção. O, o, a arte tem que, tem que servir a, a mecânica, né? A gente tá falando de, de um jogo, então é gameplay first. O piloto, ele vem por último. O piloto, ele tem que servir ao carro, né? Você tem que olhar pro piloto e ter uma ideia do que é que tipo de carro é, o que, é que o carro faz. Ele não colocou nenhum dash, hein? Ele aumenta a velocidade, é, mas não chega a ser um dash, né? Ah, é como se fosse um, um turbo. É, é dif difícil, às vezes, diferenciar o dash do, do nitro, né? É, o dash é um, ele ganha velocidade, isso é bem rápido, né? Isso. 
Pra cada máquina nova são feitos quantos conceitos, assim, mais ou menos? Uh, varia, eu acho, mas eu acho que é no mínimo uns 10, sim. Da hora. Pra Stargazer, por exemplo, teve, 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 teve mais ou menos uns 10, né, Hack? Tive mais de 10. 15. Tem alguns conceitos que a gente testou independente do personagem, né? Sim. Por exemplo, ver se daria certo um personagem meca, né? Uma noite andando. Então a gente fez esse teste, mas sim, não tem nenhuma previsão de que a gente vá ter um meca no jogo. A gente já tentou também um, um carro que tinha patas. Né? Tipo um ônibus escolar. Hein? <risos> que da hora. Mas não tinha relação com nenhum, era uma pesquisa da, da arte mesmo. Teve um UFO. É daqui pra pior, meu irmão. Teve um, uma roda que gira. Com... Eram gêmeas, né? Podia ser um... gêmeas ou Stargazer? Foi um, da... um dos conceitos que a gente tava considerando, né? Eu lembro quando a gente testava ela e ela era um, um ovinho frito. <risos> um ovo frito. <risos> e... e agora a pergunta de um milhão de, de reais, Pítalo. Algum hum. dia vai ter um... um personagem que vai ser um kaiju? Ah, a gente tem o Ultimate do, do Dirt Devil, né? <risos> Mas que você tá falando de jogar com, com o Kaiju? Isso, isso. Ah, olha só. Trazer um vilão aí pra sair destruindo a arena. <risos> tá bom. Ó, aqui eu já consegui ver que o Pítalo é, é um fã da Stargazer, porque tem um pouquinho de Stargazer nessa pirueta aí, hein? Então, é o... esse Smart, cara. É, e né? É, tá me dando a ideia de fazer uma skin pra Stargazer, baseada no... <risos> no Smart. <risos> Tô imaginando <risos> o peão aparecendo inteiro embaixo do carro e o carro ficando em cima do peão. Porque <risos> se fosse só um disco de lâminas ali, iria furar os pneus, sabe? Então, Exatamente. Que já virar um furacãozinho, né? Vou até propor. Agora, com esse nome, pirueta, eu esperava que o personagem ia sair pulando, girando. É, é verdade. <risos> oh, 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 oh. O peão do Pítalo ficou mais uma Beyblade ali, ó. Oh. Já saquei é, a referência. Beyblade. O Lego, ele é, tem direito autoral? Não sei. Provavelmente, né? Mas, assim, o tipo de brinquedo, a gente pode fazer um que se chama, sei lá, trego. <risos> O único brinquedo que não dá trégua. <risos> Uma das ideias iniciais de Stingray era um, um centauro. Na era do Hulk? <risos> do Hulk <Vulture> também. <risos> o Mototauro. Que viagem é essa? Ele tá muito bom, esses desenhos. Aqui, velho. Ó, o meu chuva aqui, ele sai debaixo do capô. Como ela é fã do Killer J, né? O Killer J tem esse conceito de, de esconder as armas dele, né? Já que ele é um palhaço, ele faz pegadinha, então ele, ele chega no carro que aparentemente não tem armas e aí só depois ele expõe, né? Por isso que os mísseis saem de dentro do, do carro, por isso que é, na arma 1 ele levanta o capô. Na, no Ultimate também, né? As armas do Ultimate da Armão estão debaixo do capô do carro. No, na passiva, você, o pavio só sai depois né? que, ele, que ele morre lá e aí você vê o pavio saindo da parte de trás do carro. Então, o, o Killer J tem esse conceito de, de armas escondidas, né? Eu coloquei a arma no, embaixo ali. Sim. Mas faz mais sentido fazer como o Ito mostrou que é fazer o carro funcionar usar as partes do carro, abrir porta, abrir coisa. Pode dizer que vocês são experts em carros? Não. Não. <risos> Com os carros finalizados, então, vou perguntar aí o que, que vocês acharam desse conceito aí feito pelo Code Hands? O que, que acharam de mais interessante e de menos interessante? Então, de menos interessante é o nome que me enganou. Esperava, gerou uma expectativa e me entregou outra coisa, sabe? O que, que tu achou achei, de mais legal? Eu acho que é o desafio, né? Por exemplo, essa, essa skill do, do peão ali, ela parece que gera um momento engraçado ali, divertido pra ver do carro, né? A gente pode fazer uma animação do carro pulando e aparecendo esse peão que vai girando ali. Quando ele bate nos inimigos, a gente pode fazer os 
ele empurrar os inimigos, sabe, para abrir caminho. E, e ele pode ter também uma, uma resposta, né, de, desse impacto. Então, é, imagina um, um peão que fica batendo na parede ali, sabe, e, e fica tentando avançar, mas ele vai indo e voltando. Essa skill do peão me parece que é gera um, um momento legal, né? É, eu acho que se fosse um peão e ele não precisaria ser caótico em bater na parede, mas por exemplo, se ele bater no, no inimigo, o inimigo fica caótico, igual a arma do Killer Ah, ah sim, sim, legal. Ele ganha o de, o descontrole do carro. É, faz sentido, o peão já tá girando, né? E faz o cara girar também. Da hora, Hack, tu quer dar teus pontos positivos e negativos? O negativo é que eu acho que o ult, o ult dela está de, associado ao peão também, em uma vulnerabilidade. Fora isso, eu gostei muito da passiva. Eu acho que ela iria atrair bastante público. Então. E diferente de muitas sugestões, é uma personagem que já tem a ver com, com o lore do jogo, né? não é algo totalmente diferente. Eu acho que isso é legal também. Então, falando em personagem, vamos desenhar a personagem agora? É claro! Para, para! A segunda parte será desbloqueada assim que você deixar seu like e se inscrever no canal. Falou! Deixa eu ver se tá gravando. Putz, esqueci de pôr pra gravar. Fez tudo isso sem gravar? Não, tô brincando. <risos>